investigação por parte da Polícia Civil de um saque a um supermercado na Zona Norte do Rio, não é, Pinho? Bom dia para você. Oi, Sheila. Bom dia para você, bom dia a todos. Aconteceu em Inhaúma, como você disse, na Zona Norte do Rio, e a Polícia Civil quer saber se o tráfico de drogas que domina ali favelas da região está envolvido de alguma forma com esse saque, ou pelo menos a ordem para que ele fosse feito em um mercado que fica em uma via importante do bairro. Isso aconteceu no sábado à noite e chamou muito a atenção dos lojistas, que até mesmo nas gravações feitas após o crime e que foram compartilhadas nas redes sociais, viralizando rapidamente na internet, se diziam ali perplexos com as cenas que estavam vendo, algo que relatavam nunca ter é, encontrado em nenhuma outra ocasião, seja nesse mercado ou qualquer em outro estabelecimento que já tenham trabalhado. Pessoas também é, que moram nessa essa via, a estrada Ademar Bebiano, disseram que ficaram bastante surpresas com a ação criminosa e com a forma como ela aconteceu, em um horário movimentado ainda, noite de sábado, é, véspera de Páscoa, e também com a ousadia das pessoas que participaram desse saque. As imagens mostram elas saindo pela porta da frente do estabelecimento, com um carrinho de compra lotado de mercadoria, algumas carregando caixas em cima da cabeça. Então a polícia acha que pode ter sido uma ação, sim, orquestrada pelo tráfico de drogas ali, é, bem perto, por exemplo, de alguns acessos para o Complexo do Alemão, que é um grande conjunto de favelas aqui do Rio de Janeiro, mas ainda não é uma teoria que foi confirmada pelos policiais, que estão tanto colhendo os depoimentos dos lojistas, quanto também de pessoas ali que testemunharam essa criminosa. A polícia militar chegou, dispersou o público, mas não prendeu ninguém. Felizmente, também não houve relato de feridos e o mercado divulgou uma nota lamentando esse episódio que classificou como algo frustrante. E olha, as imagens são impressionantes. Se você não conseguiu ver ainda, se você não teve a oportunidade de ver, se puder dar uma chegadinha no YouTube ou então mais tarde você dá uma olhada lá no nosso canal Rádio Band News FM as imagens de corredores completamente tomados, um monte de produto derrubado ali pelo chão e aquelas prateleiras vazias. O pessoal levou tudo, né? Como disse o Pinho, gente saindo com um carrinho de supermercado cheio, lotado. É... A gente vai seguir acompanhando o trabalho da polícia para ver se de fato se confirma essa possibilidade mesmo de atuação do crime organizado.